problem number 8 paranga a train travels 360 km at uniform speed if the speed of the train had been 5 km per hour more it would have taken 1 hour less for the same journey find the speed of the train so train 360 km uh, distance pode at uniform speed edho or speed la pode iduve vande if the speed had been 5 km per hour more the speed vande or 5 km per hour vande adhigama irundhuchu appadina or man nera less agudhu okayla time vande pathina or man nera adhigama agudhu speed um time um vande eppoyume vande inversely proportional la irukum speed adhigamaana time koraiyum speed koranja time adhigama agum okayla ipo and the uniform speed vande ninga enna pannala appadina x nu eduthukalam okayla let uniform speed and the uniform speed of the train vandu pathina x km per hour ipa first journey la vandu pathina 360 km podu adu vandu x km per hour vegathula podu ipo time vandu enna eduthukudhu appadina indha time namakku theriyadha adha na enna pandren t1 nu eduthukuren okayla idha na enna pandren t1 appdi nu eduthukuren அடுத்ததும் வந்து இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் போகுது த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் போகுது ஆனால் ஸ்பீடு வந்து ரெண்டாவது ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் போட்டுக்கிட்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஏன்னா வந்து சாரி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இந்த டைம் வந்து டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹார் லெஸ்ஸு ஸ்பீட் அதிகமாகும் போது ஒன் ஹார் வந்து நமக்கு கம்மியாகுது இப்போ நீங்கள் டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் அதிகமாக இருக்கும் டி டூ வந்து ஒரு மணி நேரம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஹாராக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஸ்பீட் அதிகமாகும் போது ஒரு மணி நேரம் கம்மியாகுது இதில் எந்த டைம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா டி டூ தான் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பீட் அதிகமாகுது ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும்போது டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டைம் டூ டைம் டூ வந்து கம்மியாக இருக்கிறதால டைம் ஒன்லேருந்து டைம் டூவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஹார் வரும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஹார் லெஸ்ஸுன்னு அப்போ இது வந்து ஒரு மணி நேரம் கம்மியாக இருக்குன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஹார் இருக்கும் டைம் டூ தான் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கு சரி டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் நமக்கு தெரியும் இதுலேருந்து டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா டைம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸ்பீடு அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பீடு இங்கே வந்ததுன்னா டிவைடட் பை ஸ்பீடு இப்போ டைமுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு இப்போ டி ஒன் பாருங்களா இந்த டைமுக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இந்த டைமுக்கான ஸ்பீடு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டைம் டூ டைம் டூக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஸ்பீடு என்ன ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்தது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்யே த்ரீ சிக்ஸ்டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அடுத்தது எக்ஸ் எங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீ சிக்ஸ்டியை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி கேரி த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இதை வேணால் நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் வருது என்ன நம்பர் போடலாம் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ டேபிள் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் த்ரீ டேபிள் போட்டிங்கன்னா த்
த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் நைன் த்ரீஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் வரும் பட் ஆனால் ஃபைவ் வராது இல்லையா மறுபடியும் த்ரீ டேபிள் போட முடியாது டூ டேபிள் போடுங்க டூ டேபிள் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் நைன் த்ரீஸ் ஆர் எயிட்டீன் எயிட்டீன் டூ ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வராது ஃபைவ் டேபிள் போட்டு பாருங்க டென் ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் 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 ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் நைன் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டென்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வராது ஸோ இல்லைனா இது வந்து நம்ம ஃபார்முலாவிலே போட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் இந்த ஸ்பிளிட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவிலே கூட இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஸோ ஃபார்முலா போடணுன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ இதை வந்து ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏ ஈக்வல் டு ஒன் பி ஈக்வல் டு ஃபைவ் C equal to minus 1800. First, B square minus 4AC கண்டுபிடிச்சிருங்க B square is 5 square minus 4 into 1 into C வந்து minus 1800. 5S square பண்ணிங்கனா 25 plus இங்க minus into minus plus 1800 into 4. 0, 0. 8 4s are 32. Carry 3. 1 4 is 4. 4 plus 3 is 7. ஸோ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன் டூ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரூட் எடுக்கணும் ப்ரைம் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிங்க செவன் டூ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ரிமைனிங் வந்து டூ ட்வெண்ட்டி டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா டூ ஃபைவ் ஆர் டென் ரிமைனிங் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ரிமைனிங் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் எயிட்டி நைன்ன்றது செவன்டீன் டேபிளில் வரும் செவன்டீன் செவன்டீன் சார் ஒன் எயிட்டி நைன் ஸோ செவன்டீன் ஸோ அப்போ இந்த ரூட் உள்ள இந்த செவன் டபுள் டூ ஃபைவ் நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கொயருக்கும் நம்ம அந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ தனித்தனியாக பிரித்து போடுங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இது வந்து மைனஸ் நைன்டி டிவைடட் பை டூ இது வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி டிவைடட் பை டூ ஸோ இது டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி வரும் ஆக்சுவலாக வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வராது அப்போ ஃபார்ட்டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இது இதுதான் நார்மல் ஸ்பீடு இதோட அப்போ ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதிகமாக போச்சுன்னா ஒன் ஹவர் டைம் வந்து லெஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா